Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 1065 FM, una estación RCC Miria. Eh, comenzamos a sentir el frío, se anunció. Anoche. El, el pues clip, de octubre. Sí, pero anoche en <risa> Valle no? Nuevo Constante. Sí, ah, ah, eh, ah, o sea, el estrés. La es. temperatura pues eh, bajó. Pero tú estabas ya. No, pero, ah, ah, eh, saludos a los pudimos, ejecutivos de Villa Pajón. Sí, pudimos en Valle ver. Nuevo. Eh, el, el anuncio de, de que las temperaturas bajaron bastante. Yo quiero aquí también, iniciar mi comentario hoy, en el día de hoy. En estos días ha estado Así es, la está bien, fresco, bastante fresco. Así es. Eh, quiero comenzar mi comentario saludando la inauguración de las nuevas oficinas de la Embajada de Israel en la República Dominicana. Saludando al señor embajador, a Daniel Beiron, que ha estado con nosotros. Y saludando el apoyo y el aporte del de, de, de Estado de Israel a la República Dominicana, más de 16 mil dominicanos se han graduado en, de estudios importantes, incluyendo uno de mis sobrinos, eh, y son profesionales que han venido al país, que en todas las actividades que, a las que se han dedicado han dado un resultado sumamente positivo en beneficio de su comunidad, y en beneficio de su familia. ¿Tú estás de acuerdo Saludar con los dos estados, Eoli? La, Eoli. Eh, yo apoyo al Estado de Israel. Pero Creo tú no que apoyas que Palestina derecho, tenga su Estado Tiene derecho también. a existir, a tener su desarrollo. Y Palestina, y que te están respeto, preguntando. Yo Palestina. respeto a Palestina los palestinos, re, respeto a los palestinos, pero no comparto... Pero no deben acciones, tener un Estado. Pero los primeros que estaban ahí eran los palestinos. No comparto ah, las ah, acciones ah, terroristas ah, contra... Y si sacamos no, las acciones terroristas, Creo, ellos pueden tener disculpa, su estado. Eh, no tengo problema con eso. ¿Con qué? Con, ¿Y quiénes no son los terroristas, los palestinos? Bueno, para mí eh, es un acto no. irresponsable, y eso no, no es mi comentario del día de hoy. Para mí es un acto irresponsable que si usted está, sabe que está en desventaja, usted es poner a su pueblo, llevar gente a tirarle piedra, a agredir, o a inventarse, por ejemplo, yo te tiro eh, piedra y tú me tiras misiles para lanzarlo a, a, un, a ciudades Pero pobladas, además, yo soy de ahí, como ha ocurrido. Es decir, yo no, no, no estoy de acuerdo con esto. Señores, el 30 de septiembre de este año, el 30 de septiembre de este año, además, cuatro, agencia, de árabe, no judío, cuatro agencias de Naciones Unidas, cuatro agencias de. de a, a Luis Abinader es dominicano y el doctor José Ramón Abinader. Es don, era sí, don pero no van a negar su origen. Sí, Entonces, su no origen es su origen y, y de, estoy de acuerdo, la mayoría de los libaneses comparten la idea de que Israel es un Estado que tiene derecho a existir. Lo mismo los palestinos tienen derecho a tener su Estado. Yo estoy es a esto. Es Simplemente es dicho, en un momento en el que nosotros estamos saludando el comportamiento y el apoyo de Israel a la República Dominicana, yo creo que eso es una cuña que no va. Por eso estoy felicitando la, la instalación las nuevas instalaciones de la Embajada de Israel en República Dominicana. El 30 de septiembre de este año, cuatro agencias de Naciones Unidas eh, demandaron del gobierno del presidente Biden, del gobierno norteamericano, que detenga la deportación de los haitianos que se encontraban en la frontera con México. Esta demanda, este pedimento, no fue escuchado definitivamente. El gobierno de Estados Unidos fletó siete aviones y una semana después más de ocho mil ciudadanos haitianos con diferentes condiciones, mujeres embarazadas, niños y todos fueron repatriados. Haití, un estado en caos, un estado que definitivamente colapsó un país cuya eh, infraestructura económica, el tejido social, eh, las relaciones políticas están definitivamente desarticuladas y no es por un tema de mal de los haitianos, no es que los haitianos son peores, no es que son malos, no es que son nada, es que definitivamente la intervención internacional no se produjo con el objetivo de generar estabilidad en Haití y nosotros lo hemos mencionado permanentemente yo creo que Naciones Unidas lejos de ejercer presión sobre la República Dominicana debía mirarse el ombligo como dice doña Consuelo mirarse el ombligo, ¿qué significa? 1800 millones de dólares eran destinados supuestamente a la estabilización de Haití aparte del pago al personal durante 14 años si usted lo suma ¿cuántos hospitales pudieron haberse construido en Haití? ¿cuántas instituciones pudieron haber sido apoyadas por 
la misión que ocupó Haití. Sin embargo, no hemos visto ninguna iniciativa para revisar el comportamiento de estos, eh, es decir, de estos individuos que estuvieron capitaneando la intervención. Le mandé a producción un video, no sé si lo tienen brevemente, de eh, lo que fue la visita del de presidente François Hollande, que fue visitado por el expresidente Leonel Fernández en Francia, y a propósito le abordó sobre el tema de Haití. Julio decía esta mañana que nosotros no estamos en la agenda de los Estados Unidos, y es real. Es decir, Estados Unidos enfrenta otros desafíos. El, el mundo está en un escenario multipolar. La China no tiene interés de ocupación, nunca lo ha tenido, de otros territorios. Es decir, el, el papel de China es comerciar y sacar beneficios económicos, no ocupar territorio de nadie, mucho menos territorio que necesiten inversión para el desarrollo. Y Estados Unidos sabe que, aunque nosotros colapsemos como Estado, como quiera esto le va a esperar a que ellos concluyan lo que es su aspiracional de seguir siendo la potencia dominante a nivel global, que está siendo ya desafiada por una potencia que definitivamente emerge como el principal abastecedor de las demandas mundiales de bienes terminados y que definitivamente se ha convertido en el principal actor de la economía global eh, y que es hoy la China continental. ¿Qué, nos, eh, ¿Qué obligación tenemos nosotros? Primero, como sociedad, a unificarnos. Aquí nadie está opuesto a que si una mujer parturienta está en un hospital, se le permita dar a luz. Nadie se ha opuesto a eso. Aquí no es verdad que se ha estado sacando gente de, de las eh, salas de parto para desportarla. Eso es definitivamente una campaña contra la República Dominicana que quiere apoyar lo que ha sido un plan de las grandes potencias que sí tienen responsabilidad con Haití, y por eso quiero ponerle este videito que sí tienen responsabilidad con Haití para descargar sus responsabilidades sobre la República Dominicana. Vamos y por trasvase, meternos una población para la cual nosotros no tenemos respuesta por las precariedades que tienen ellos y por las precariedades que nosotros tenemos. Vamos a ver el video siglo alrededor de 22 mil millones de dólares, esto por reclamo de las autoridades francesas para así reconocer la independencia haitiana. Esta es una deuda histórica por la que los manifestantes se enfurecieron con la llegada de Hollande, a pesar de que se había comprometido a pagar la deuda moral a la nación caribeña. En la visita, François Hollande aseguró que Francia pagaría algunos proyectos de desarrollo para Haití por valor aproximado de unos 145 millones de dólares. Dio esa cantidad de dinero, fue señores. Eso? Ese dinero nunca llegó a Haití. Nunca no llegó. Cuándo fue? Cuándo? Eh, eso se produjo. El presidente Hollande fue presidente antes de, de Macron. Es decir, fue, llegó durante la gestión del presidente Martelly. Él estuvo visitando Haití en una visita que hizo a varias de sus colonias que existen aquí en el Caribe. Entonces, eh, que son colonias aún, visitó Haití. Eh, los haitianos protestaron 22 mil millones de dólares de la época de lo que tuvo que pagar el, el Estado haitiano, muchos de los cuales lo pagó también la República Dominicana durante la intervención. Si los llevamos a hoy, sería más de 150 mil millones de dólares de hoy, aplicándole el tema de la inflación. Entonces, lo que nosotros pedimos, señores, es que seamos racionales que la República Dominicana tiene derecho a gestionar su frontera, que no tenemos otra prioridad que no sea trabajar en la construcción de los medios que nos permitan gestionar las relaciones con una nación que ha perdido su estructura de Estado y que ha caído definitivamente en manos de grupos sin condiciones políticas para dirimir sus diferencias de maneras pacíficas y que luego esto pudiera afectar la estabilidad de la propia República Dominicana. 
Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 1065 FM, una estación RCC Miriam.